ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോക്ടർ ഷാനീസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രുചിക്കൂട്ടുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളിൽ അധികം ആരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലാത്ത അണുമ്പോൾ ഒരു പിസയുടെ ലുക്കൊക്കെയുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പേര് കേട്ടിട്ട് ആരും ഞെട്ടണ്ട ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ടർക്കിഷ് പൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടർക്കിഷ് ഫർത്തായൻ ഇത് ഒരു ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ടർക്കിഷ് റെസിപ്പിയാണ് വളരെ ഫേമസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് ഇത് സാധാരണ ടർക്കിഷ് റെസിപ്പിയിൽ ബീഫ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ്റെ വേർഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷാണ് ഒരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ എന്നും പറയാറുള്ളത് പോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് ടർക്കിഷ് പൈഡ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിനി ഇതിന് വേണ്ട ഡൗ തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ മെഷറിംഗ് കപ്പിന് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ അളവാണ് അതിൽ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് അല്ല ഉള്ളതെങ്കിൽ വലിയ തരികളുള്ള ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരല്പം പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ഈസ്റ്റും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് പൊങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒലീവ് ഓയിൽ ആണ് അത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു കാരണവശാല യൂസ് ചെയ്യരുത് ഈ ഒലീവ് ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ ഉപയോഗിച്ചോ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഞാനിവിടെ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ചപ്പാത്തിയുടെ അത്ര ടൈറ്റ് വേണ്ട ഒരല്പം ലൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് മാവ് ഇതിലേക്ക് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടോ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ കയ്യിലൊരല്പം എണ്ണ എടുത്തതിന് ശേഷം മാവിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് പുളിച്ച് പൊന്തി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിതൊരു ലിഡ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് എടുക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പുളിച്ച് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് യോജിപ്പിക്കാം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരല്പം മൈദ പൊടി തൂവിയതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ച് ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ മാവിങ്ങനെ നാല് പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഓരോന്നും ഒരല്പം പൊടി തൂവി പരത്തിയെടുക്കണം നമുക്കൊരു ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് നീളത്തിലായിട്ടാണ് ഇത് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ കനം കുറച്ച് തിൻ ക്രസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പരത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ടർക്കിഷ് പൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇനി ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടെ പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ
ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ ഒരു അലുമിനിയം പേപ്പർ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്കാണ് ഈ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മാവ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിനി ഇത് മസാല വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരല്പം ഒലീവ് ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ വേണമെങ്കിലും ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഒരല്പം മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും തക്കാളിയും ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരല്പം വീതം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കളറിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനിത് ഒരല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി ചിക്കനകത്ത് ഉപ്പിട്ടതാണ് പക്ഷെ വെജിറ്റബിൾസിന് വേണ്ട ഉപ്പ് മാത്രം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് ചെറിയൊരു സ്പൈസിനസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരല്പം മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം തൊട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഈ രണ്ടറ്റവും ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം സൈഡിൽ നിന്നും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ രണ്ടറ്റവും ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിൽ ഇത് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നന്നായിട്ടൊന്നിത് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ സൈഡൊക്കെ നമ്മൾ ഓവനിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരല്പം മുട്ട ഒരു മുട്ട കോഴിമുട്ട ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈഡിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്കിതൊരല്പം ബ്രഷിലെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മിക്സിന് ഈ ബണ്ണിന് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ മുട്ട ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അല്പം പാല് ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി വെക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരല്പം എള്ളെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്ത എള്ളും കറുത്ത എള്ളും രണ്ട് കളറിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരല്പം വീതം സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഞാനിവിടെ രണ്ടെണ്ണവും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു ഡിസൈൻ പോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ആക്ക് പോലെ എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയുടെ മിക്സ് തേച്ചു അതിന് ശേഷം എള്ളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൊസറല്ല ചീസ് ഒരല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടിരുന്നു ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ വീണ്ടും നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി എടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവൻ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കിത് പാനിൽ വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളൊരു ഫ്രൈ പാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒരു പാത്രം അടപ്പത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലിഡ് എന്തെങ്കിലും ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയ ഈ പിസ്സ
അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി ടർക്കിഷ് പൈഡ് ഇവിടെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാൻ നല്ല കളർഫുൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റി ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല ചൂടാണ് ചൂടൊരു അല്പം കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഇളം ചൂടിൽ തന്നെ ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ സഹായിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഈ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ ചാനൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായി ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി പൈഡാണിത് നിങ്ങൾക്കിത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും